συνέγινά μου, έγινα πολίτη. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να ορίζεται στα κανάλια μόνο, γιατί τις ομιλίες δεν μπορεί να κάνει. Ό,τι ομιλίες κάνει, τις κάνει μόνο στα ΜΑΤ, στους αστυνομικούς και στα κυβερνητικά τα στελέχη, που έχει πόσα στελέχη που τις έχουν μείνει. Αυτούς φωνάζει και κάνει ομιλίες, σε κλειστούς χώρους βέβαια, γιατί κινδυνεύει ο κούλης. Από ποιο να κινδυνεύει, αλλά τέλος πάντων. Βλέπουμε όμως τη σύνθεσή του. Και όλη τη σύψη των ετών που έχει επέλθει. Φυσικά πρέπει να πούμε, επειδή συνηθίζεται αυτό, πήγε στην Bilderberg λέει να πάρει το χρήσμα, πήγε εσύ στο Άννα να πάρει το χρήσμα. Ξέρετε ότι η λέσχη Bilderberg, ένα καφενείο υπανθρώπων, λέσχη. Άκου τώρα να πάει στη λέσχη να πάρει χρήσμα. Ναι, τι έχουν κάνει και στην Ελλάδα αλλά και στα άλλα κράτη τους μηχανισμούς δικαστικούς, αξιωματούχους, στρατού και σε θέσεις κλειδιά, τραπεζών, τα πάντα. Τα έχουν οι μασόνοι. Δεν τα έχουν οι μασόνοι, έχουν πάει αυτοί σκλάβοι οι άνθρωποι στους μασόνους και τελικά οι αόρατες φωνές κάνουν κουμμάτο. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα του δώσει ψήφο η Μπίντεμπεργκ ή η Εβραίοι από το Κις ή τα σκουφάκια που πάνε κάτω και κλαίνε στον τοίχο των δακρύων. Αυτές οι γελιότητες των Εβραίων. Αυτές είναι για σένα. Να σου δείξω ότι είναι δυνατή, ενώ είναι ψοφίδι. Τι γίνεται όμως. Έχουν όλο αυτό το ψεύτικο το μηχανισμό που έχει καπηλευτεί τη χώρα σου και που δεν έχει ενωθεί ποτέ να τους πετάξει, να τους ιστοδιαία όλους. Και πάει εκεί να συμφωνήσει ότι θα κάνει αυτά που θα του πούνε για να τον βγάλουν με τα συστήματά τους πρωθυπουργό. Δηλαδή, ότι θα κάνει όλη τη δομή και ό,τι του πούνε αναγκαστικά θα περάσει από τη διαδικασία τη δικιά του. Ναι, για να βάλουν τα κανάλια του, να βάλουν του Εβραίου καναλάρχηδε ή τι εταιρείε των Εβραϊκών Συμφερόντων και όλο το παρακρατικό μηχανισμό και το σιωνιστικό για να βγει ο κάθε ξεφτυλοπίτουρα να διηγεί σε σένα. Αυτοί οι ψήφοι δεν έχουν να τον δώσουν. Και θα αρχίσουν να σου χτυπάνε τα αυτιά συνέχεια, να κάνουν προπαγάνδε, αντινοήσει, ταξίματα και υποσχέσει που ποτέ δεν γίνονται και από πού να τάξει. Τα δικά μου. Από πού να σου δώσει. Μήπω η Λέσχη Μπίντεμπερκ μα έστειλε και τίποτα λεφτά μαζί με τον Κυριάκο να μα δώσει. Ή τίποτα εκεί. Αυτή είναι για να σου παίρνουν. Ή το κεντρικό Ισλανδικό Συμβούλιο. Αυτή είναι για να κλέβουν. Να μην πληρώνουν φόρο ποτέ. Να έχουν τα μονοπόλια του. Και να σε δυναστεύουν. Δεν έχουν να σου δώσουν τίποτα αυτοί. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι εκεί πέρα βολτά πάνε για να δουν αν θα είναι ο Μητσοτάκουλα ή αν θα είναι ο άλλο το παιδί. Από την Κυψέλη να πούμε το ορφανό, ή γενικά ο κάθε πιτουράκο. Δεν έχει τίποτα άλλο αυτή η λέσχη να σου δώσει, παιδί μου. Ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Και φυσικά θα κάνει ό,τι του πούνε. Ήρθε το μήνυμα, αυτό θα κάνει. Βέβαια, είδαμε και τη Νέα Δημοκρατία και τη Μεγάλη Σύψη. Βλέπουμε την Μπακογιάννη, τη μάνα του Κυριακού, αν δεν κάνω λάθο, διορίζει τα παιδιά τη το 2009 το Μπακογιανόπουλο και μια άλλη της κόρη, στον Ιδρό Σταυρό με 320.000 το χρόνο. Δίκιο το βλέπω. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Ιδρό Σταυρό σας φαίνεται ότι είναι της Γενέβης ή της Ελβετίας. Δεν είναι. Κάθε φορά που έρχεται εδώ χρηματοδοτείται από κονδύλια κρατικά δικά μας. Γιατί τα Ιδρύματα είναι συνδιαχείριση με το κράτος. Και θέλω να ξέρετε συνέγινε μου ότι αυτός ο καρκίνος των Ιδρυμάτων στην Ελλάδα είναι... 100.000 ιδρύματα με μυστικά κονδύλια που δεν τα ξέρει κανένα γιατί ποτέ αυτό το κράτο, αυτή η εταιρεία, η ελληνική δημοκρατία, δεν έχει κάνει ποτέ ισολογισμό. Πρόσεξε, ισολογισμό τι σημαίνει. Να δούμε ποιοι είμαστε, πώ πάμε, ρε παιδιά. Για να κάνει προπολογισμό, πρέπει να έχει έναν ισολογισμό. Ε, τούτο το κράτο δεν έχω δει ποτέ κανέναν ισολογισμό του κράτου. Τόσα βγάλαμε από εκεί, τόσα πήραμε από εκεί, τόσα, 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 τόσα δώσαμε, τόσα μείνανε. Ποτέ δεν μένουν και χρωστάμε. Ισολογισμό δεν έχουμε κάνει ποτέ, αλλά έχουμε έναν προπολογισμό που πάει ο Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή για έγκριση. Και πάντα ρε παιδί μου τον εγκρίνουν. Δηλαδή τι λέει ο προπολογισμό. Παιδιά τόσα χρειαζόμαστε. Α, τόσα χρειαζόμαστε. Για να το ψηφίσουμε τότε. Πόσα βγάλαμε όμω, τι κάναμε και αν έχουμε τρύπα, δεν υπάρχει γιατί αν δει έναν ισολογισμό. Θα δει αν πρέπει να βάλει φόρου. Μα λείπουν 30 δι. Μα λείπουν 30 δι. Και αρχίζουμε και βάζουμε φόρου για να καλύψουμε τα 30 δι ή τα 100 ή άτι θέλουμε να φτιάξουμε. Τώρα βάζουμε φόρου και δεν ξέρουμε γιατί. Γιατί υπάρχουν οι φόροι. Πού πάνε οι φόροι δεν ξέρουμε. Πάνε στην ανεξάρτητη αρχή. Πρέπει ρε συνέγινα να κάνει κάποιου λογικού συνδυασμού και διεργασίε. Να καταλάβει το αληθέ, το ορθό, το υπαρτό. 
Αν δεν το κάνει εσύ, λε, ναι, γυρνά μου, που είναι αυτή σου η πατρίδα, αυτή σου η ζωή και αυτή τη χρονοχρονική χρονοχρον... τη στιγμή εσύ ζει τώρα, ποιο θα την κάνει αυτή τη λογική διαδικασία, Αυτά τα παιδιά. Έβαλε λοιπόν 25 χρονών τα παιδιά τη στον Ελληνικό Σταυρό με αμοιβή 320.000. Να προσφέρουν τι. Βλέπει την Ελληνά μου τι συμβαίνει. Αυτό ξέρει. Πώ θα δεν ξέρει. Βέβαια. Η Μπακογιάννη τώρα πρέπει να ντρέπεται έτσι. Εντελώ. Είναι πέραν διαδικασία. Μην ξεχνάτε ότι η Μπακογιάννη κάποια στιγμή έφτιαξε ένα κόμμα, πούλησε λίγο μαγιά παραπάνω, φτιάχνει ένα κόμμα, πήγε στι εκλογέ και δεν πήρε τίποτα. Πήρε μόνο τη δικιά τη ψήφο και δεν πήγε και στην Βουλή. Και δεν τράβηκε καθόλου που αποσκίστηκε ή που αποστάτησε από τη Νέα Δημοκρατία. Ξαναπήγε μετά πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Βρε, δεν υπάρχει τίποτα ίσιο εκεί μέσα. Δεν υπάρχει κανένα ισοζύγιο, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ένα, όπω θα πω, μπουρδέλο. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει άλλη, άλλη λέξη και έννοια να στο αποδώσω. Αφού δεν μπήκε στην Βουλή, κυρία μου. Πάει. Σε κόψαν ακόμα και δική σου. Ε, 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 Εν μεταξύ τη δώσαν 1% τότε. Ε, έτσι από τη Σίγουλα, γιατί τελικά δεν ήταν ούτε με το 1,01. Δεν μπήκε στη Βουλή και μετά ξαναπήκε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα μας. Αυτά δεν μπορεί να συμβούν σε, ένα, σε μια ελληνοπολιτεία. Το ζήτημα όμως είναι ότι πρέπει εσύ να καταλάβεις ποια είναι η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα βλέπουμε λοιπόν μετά από αυτή τη διαδικασία να βλέπουμε τα ίδια τα παιδιά τις ίδιες τις δοσύλλογες οικογένειες να διοικούν ή να είναι στο τιμόνι των κομμάτων έχουν διαλύσει τα πάντα έχουν όλες οι κυβερνήσεις βάλει τη χώρα στα μνημόνια το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία συγκυβερνήσεις πολλές οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι κομμουνιστές κάποια στιγμή και η κυβέρνηση άμα το, αν το θέλετε οι κομμουνιστές με τον πατέρα της το Μητσοτάκη αν θυμάστε Ρε συνέγινα μου, βρε έγινα πολίτη μου, αφού τα έχουμε δει όλα. Τι άλλο περιμένει να δει. Δεν είναι αυτό που σου δείχνω. Ο Κυριάκο δεν έχει μια εφημερίδα στην, στην Κρήτη που χρωστάει 1,5 εκατομμύριο. Το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία δεν χρωστάει 500 εκατομμύρια. Ξέρει ότι ανα, αύριο η Νέα Δημοκρατία άνετα την πτωχεύει. Αν την πτωχεύσουν τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να πάει σε εκλογέ. Όλοι είναι πτωχευμένοι. Πέραν του μνημονίου που είναι δεσμευμένοι, αλλά ω προσωπικά του χρέη αύριο. Γιατί δεν τα ζητά η τράπεζα τη Ελλάδα από τι τράπεζε, Γιατί οι τράπεζε δεν ζητάνε τα χρήματά του πίσω και όταν δεν έχουν να του πτωχεύσουν. Και τι θα το κάνουν, Δεν το βλέπει, δεν το καταλαβαίνει. Ξέρει τι είναι να χρωστά 500 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία και να θέλει η Νέα Δημοκρατία να αναλάβει την κυβέρνηση τη χώρα, να κυβερνήσει τι ρε. Βρε το γραφείο σα χρωστάει 500 εκατομμύρια. Ξέρετε τι σημαίνει 500 εκατομμύρια. Δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνεσαι τα νούμερα. Δηλαδή ένα κόμμα. Που κυβέρνησε και έκλεβε τον ελληνικό λαό. Όριστε, να. Τα παιδιά τη τα είχε βάλει με 320.000 το μήνα, το, το χρόνο. Σκέψου αυτή, σκέψου οι άλλοι, σκέψου οι άλλοι, σκέψου όλο αυτό το σόι, σκέψου τι έχει γίνει γυρέ με στην Ελλάδα, έτσι σου λέει. Και όλα αυτά, γιατί πα και δίνει την ψήφο σου. Πού μου ρε τι δίνει την ψήφο σου. Ενώ η χώρα είναι δικιά σου. Ο ψήφο είσαι εσύ ο ίδιο. Η ίδια η ψυχή σου είναι ο ψήφο. Δίνει την ψυχή σου μόλι αυτού μου ρε. Γιατί το κάνει, Το έκανε με τα δόγματά σου, το κάνει με αυτού. Σου πήραν τη ζωή, σου πήραν τον υδρότα, σου πήραν την ψυχή και θα σου σκοτώσουν και του απογόνου και σε σκοτώνει λίγο-λίγο. Μην ξανακάνει τέτοια λάθη. Για να κάνει λάθο σημαίνει σε σελίθη. Πρέπει να φύγει τώρα γρήγορα από τη λύθη, συνέγινά μου. Τι να ψηφίσει, τη Νέα Δημοκρατία, τι να ψηφίσει. Το ΣΥΡΙΖΑ, πάρτο, τον Αλέξη. Ποιον Αλέξη, δεν υπάρχει αυτό. Πέραν του γεγονότο που είναι πλαστικά όλα τα αποτελέσματα, με ψεύτικα αποτελέσματα. Και βεβαίω γι' αυτό δεν κάνουν σύσταση σε σώμα Βουλή. Πώ θα κάνει σύσταση σε σώμα, αφού είναι ψεύτικα τα αποτελέσματα. Για να κάνει σύσταση σε σώμα τη Βουλή, θα πρέπει να φέρει τα χαρτιά από το Απορτοδικέ και του Ισαγγελεί. Να συστήσει το σώμα. Όταν το σώμα είναι ψεύτικο και τα αποτελέσματα αυτά δεν σου επιτρέπουν να γίνει κυβέρνηση και ούτε καν να είσαι μέσα στη Βουλή, πώ θα κάνει σύσταση σε σώμα Βουλή. Γιατί για να κάνει σύσταση σε σώμα θα πρέπει να καταθέσει τα χαρτιά των Ισαγγελέων με του τόσου ψήφου ο κάθε βουλευτή σου και να συσταθούν οι 300 βουλευτέ να γίνει το κυβερνητικό σχήμα. Να πάνε μέσα οι παρατάξει. Ποιοι είναι. Εσεί πιστεύετε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα πέρα από η αποχή είναι 70% βάσει του νόμου, αν το θέλετε και του συντάγματο, αν η αποχή πέσει κάτω από το 50%, λέει ο νόμο. Το Σύνταγμα ότι όλα τα κόμματα στη Βουλή όσα είναι δεν μπορούν να ξαναβάλουν υποψήφιοι για εκλογές.
καταστρέφονται όλα τα κόμματα. Αν καταστρέψουμε όλα αυτά τα κόμματα βάσει του 50% αποχή, δεν έχουν τίποτα άλλο να σου προσφέρουν αυτοί να σε κυβερνήσουν. Άρα δεν μπορούν ποτέ να σε δυναστεύσουν αν αυτό εκτελεστεί. Έτσι δεν δείχνει ποτέ το 70% αποχή που είναι. Οπότε πάντα είναι με νούμερα ψεύτικα, γι' αυτό και έχουν από τα νούμερα από 8-10 χρόνια πίσω απολογισμούς οι οποίοι είναι και ψεύτικοι ενώ έχουν ανα πάσα ώρα και στιγμή τον πληθυσμό πόσο είναι και ποιος είναι ο πληθυσμός από, τα, από όλα από το Υπουργείο Εσωτερικών που είναι οι δήμαρχοι που στο δήμαρχο καταθέτουμε και ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι πέθαναν μέσα σε μία ώρα οποιοδήποτε κρατικός λειτουργός και μηχανισμός της κυβέρνησης έχετε αποτελέσματα πώς είναι ζωντανοί στην Ελλάδα και πώς πέθαναν τι χρειάζεται να κάνει απογραφή πληθυσμού αυτή τη γελιότητα την κάνουν για σένα για να σε κοροϊδεύουν Ελληνά μου. Ωστόσο όμω, ακόμα και έτσι να είναι, δεν μπορούν να συστήσουν η κυβέρνηση ποτέ. Γι' αυτό και δεν την κάνουν τη βουλή σε σώμα. Όχι γιατί δεν επιβάλλεται τον νόμο. Γιατί αν το κάνουν, θα πρέπει να καταθέσουν τα στοιχεία. Τα στοιχεία θα πρέπει να δημοσιευθούν. Μόλι δημοσιευθούν, θα πάνε στα μάτια των ανθρώπων. Ε, δεν είναι όλοι μαλάκε. Όλο και κάποιο θα ξέρει εκεί κάτω. Όλο και κάποιο εκεί έξω υπάρχουν μάτια που κοιτάνε και ξένοι και Έλληνε. Οπότε δεν βγάζουν τη βουλή σε σώμα και είναι πάντα παράνομοι. Μα παράνομοι ήταν και πριν, παράνομοι είναι και τώρα. Και παράνομα σε, κυκλου... σε... κυβερνούν και με παράνομους νόμους σε διαλύουν και σε αφανίζουν. Ε, αυτό το τέλος δεν είναι να πρέπει να το βάλουμε εμείς. Μετά, πρέπει να βγάλουν πρόεδρο. Ε, διαλέγουν ένα και συμφωνούν όλοι μαζί γιατί όλοι μαζί είναι στο κόλπο. Οπότε, ο πρόεδρος μετά πάλι δεν έχει φε. Μα δεν θα συσταθεί σε φέκο πρόεδρος. Εάν ο πρόεδρος δεν συσταθεί από τη βουλή που εκλέγεται, θα είναι πρόεδρος με την ορκομοσία. Ε, να ορκιστούμε και εμείς να γίνουμε πρόεδροι. Δηλαδή, αν στη βουλή πάω εγώ τώρα και είμαι βουλευτής και ποθέ είμαι βουλευτής. Παιδιά, ήρθα, ψηφίστηκα. Ούτε εκείνοι μπορεί να μου αποδείξουν ότι ψηφίστηκα. Αλλά ούτε εγώ. Έχετε καταλάβει γιατί μιλάμε. Βέβαια, κάποια πρακτόρια βγαίνουν και λένε: Ελά, ρε παιδιά, δεν ξέρετε εσεί. Πρακτόρα, θα σου σπάσω τα μούτρα. Έβγα δημόσια με το προσωπό σου να μα τα πει: Να σου σπάσω τα μούτρα. Που λε γελιότητε. Με το χαρτί του πρωτοδικίου μπαίνει. Πού μπαίνει με το χαρτί του πρωτοδικίου. Με το χαρτί του πρωτοδικίου πηγαίνει στη Βουλή. Με το που πα στη Βουλή, συστήνεται σε σώμα. Καταθέτεται τα χαρτιά και τι έδρε. Και αμέσω η Βουλή συστήνεται σε σώμα. Εάν η Βουλή δεν συσταθεί σε σώμα. Δεν υπάρχει βουλή. Η βουλή λέει το σύνταγμα συστήνεται σε σώμα 20 μέρες μετά. Μόνο με φεκ συστήνεται σε σώμα. Αν δεν υπάρχει φεκ βουλής δεν συστήνεται με σώμα. Με προεδρικά διατάγματα που διαλύεται. Ναι, μόνο ο πρόεδρος μπορεί να διαλύσει τη βουλή. Και εκεί θέλει προεδρικό διάταγμα. Αλλά για να βγει προεδρικό διάταγμα πρέπει ο πρόεδρος να είναι με φεκ και νόμο ότι είναι πρόεδρος. Όχι με ορκομοσία. Ψηφίστηκε λέει. Μπράβο. Μα ήδη ανακοινώσανε. Ψηφίστηκε λέει με 220 ψήφου. Ονομαστική ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Πούντι. Πούντι. Δημοσίευσε το. Αφού είναι δημόσια η ψηφοφορία και μονοματεπώνυμο. Ούτε αυτό δημοσίευσε φεκ. Ε τότε άμα δεν είναι νόμο, ο, ο πρόεδρο είναι νόμο. Μόνο ο νόμο βγάζει νόμο. Αν δεν είσαι νόμο, νόμο δεν βγάζει. Γι' αυτό αν δεν είσαι δημιουργό, δημιουργεί μετά δεν βγάζει. Οι δημιουργοί δημιουργούν. Αν δεν είσαι δημιουργό, δεν δημιουργεί, κλέβει τα δημιουργήματα. Άρα γι' αυτό γίνεσαι νόμο για να βγάλει νόμου. Αν δεν είσαι νόμο, νόμο δεν μπορεί να βγάλει. Άρα λοιπόν ο πρόεδρο νομιμοποιείται από την εκλογική διαδικασία, η οποία είναι ονομαστική και αμέσω μετά την εκλογή του πρόεδρου γίνεται φεκ. Άρα η βουλή έβαλε τον πρόεδρό τη και μετά ορκίζεται ο πρόεδρο. Τι λέει. Μετά από ένα μήνα ορκίστηκε. Ορκίστηκε, μπράβο, πολύ ωραία. Ναι. Πού είναι η νομιμοποίηση του πρόεδρου ότι η βουλή έκλεξε πρόεδρο. Βγαίνει νόμο και φεκ στην εφημερίδα τη κυβέρνηση. Έχει σακούλα, δεν έχει ο πρόεδρο. Έχουν όλα, όλε οι δάσκαλοι, όλοι ο, οι, οι φύλακε. Όπου θα γίνει, ό,τι θα γίνει στο δημόσιο είναι με φεκ. Αν δεν γίνει με φεκ, το δημόσιο δεν λειτουργεί. Άρα πρέπει να το γνωρίζει η βουλή. Καλά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρει κάποιο, οποιοδήποτε, είτε νομικό είτε άνθρωπο, για να βγάλει ένα νόμο πρέπει να είσαι νόμο. Και νόμο ορίζεσαι με το σώμα τη Βουλή. Εάν η Βουλή δεν είναι σε σύσταση σε σώμα, δεν είναι νόμο. Άρα δεν μπορεί να βγάλει νόμο. Από εκεί και πέρα τι συζητάμε. Το πρωτοδικείο έβγαλε. Μπράβο. Και ποιο το πιστοποιεί. Και άμα έχει φέρει ένα, παστι... ένα ψεύτικο χαρτί από το πρωτοδικείο, πώ θα το πιστοποιήσει, μα αδερφέ. Μόνο στη Βουλή. Βάλω στη δημοσίευση. 
Σήμερα οι Έλληνε δεν του βουλευτέ. Το καταλαβαίνετε. Ό,τι του πούνε τα κανάλια και ό,τι του πούνε τα παλιφάδια οι μημιέδε. Αυτό είναι ασύρβατο. Δεν είναι δημοκρατία. Αλλά ούτε και είναι ο βουλευτισμό. Αυτό είναι μια συμμορία, μια αλητία που συμβαίνει. Και είπα, θα είστε εκτεθειμένοι όλοι οι βουλευτέ. Όχι μόνο αυτοί που είστε τώρα, αλλά και αυτοί που έχετε φύγει. Εάν είναι να πάτε στη Βουλή, ότι συμμετείχατε στι εκλογέ, είναι άλλη ιστορία. Αν πρέπει να είστε στη Βουλή, είναι μια άλλη ιστορία. Και ότι δεν συστήθηκε η Βουλή σε σώμα, εκείνο είναι τεράστιο και αξεπέραστο. Και όλοι οι νόμοι είναι ψεύτικοι. Το ότι σήμερα κρατιέστε ακόμα είναι γιατί νιώθετε ότι είναι νωρί. Το ότι δεν κινδυνεύετε είναι μια άλλη ιστορία. Άρα στην Έλληνα μου, όλα αυτά έχουν γίνει επί κυβέρνηση όλων των κυβερνήσεων τη Νέα Δημοκρατία. Πεσόκ. Οι συγκυβερνήσει τώρα. Ειδικά οι συγκυβερνήσει έχουν πολύ πλάκα. Αυτέ κι αν έπρεπε να ήταν με φεκ. Και να συμφωνήσουν και το συμφωνητικό που θα συμφωνούσαν, που συμφωνούν να είναι με φεκ στη Βουλή. Δεν συγκροτείται τίποτα. Ειδικά οι προηγούμενοι είναι χάλια. Και όσο πάει ο καιρό, απλά σε έχουν μάθει να είσαι ακριβώ στον νόμο που αυτοί σου λένε. Σήμερα λοιπόν. Όπω είναι τα αποστατικά, τα δόγματα, έτσι κινούνται και οι πολιτικοί. Όχι οι πολιτικοί αυτοί, οι πολιτικέ. Και όλοι εκεί μέσα είναι παράνομοι. Πρέπει να καταλάβει πόσο παράνομοι είναι. Και έρχονται οι ώρε. Αυτό που χρειάζεσαι είναι να ενωθεί. Είναι να μην ξαναδώσει τίποτα σε κανέναν. Θα δώσει μόνο σε σένα. Στο δικό σου πολιτικό φορέα. Στη δικιά σου Ελλήνο συνέλευση. Στη συνέλευση όλων. Έχει σημασία να καταλάβετε τη τεράστια είναι η συνέλευση. Μα παντού γίνονται συνέλευσει. Τι λένε και όλοι. Όλοι χρησιμοποιούν τη συνέλευση. Έγινε πολίτη. Μην ξαναδούσει κανένα περιθώριο. Έχουν στενέψει όλα. Πέραν τι μεγάλε του παρανομίε έχουν κάνει πολλά άδικα. Και δεν λένε και τίποτα. Δεν έχουν τίποτα να σου δώσουν. Με τα δόντια κρατιούνται. Το θέμα να καταλάβει εσύ. Ότι πρέπει να ενωθεί και για πρώτη φορά να πάρει τη χώρα στα χέρια σου. Όλα αυτά θα μπουν στη θέση του. Όλα αυτά τα παιδιά θα σου μαρτυρήσουν τα πάντα. Είναι η ώρα να κάνει το μεγάλο ταμείο. Να καταλάβει τι έχει γίνει, τι σου έχουν κλέψει, πώ το έχουν κάνει. Δεν θέλει. Ακόμα και οι κλέφτε θέλουν. Γιατί οι κλέφτε που κλέβανε θα μάθουν ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έκλεψαν περισσότερο και θα θυμώσουν. Είναι η ώρα του μεγάλου ξεκαθαρίσματο. Όλων των αληθιών. Αλλά. Και τη αληθινή μα ζωή, πώ πρέπει να ζήσουμε. Η ένωσή σου είναι η απελευθέρωσή σου. Η ένωσή σου είναι το μέλλον σου. Θέλει τον πλούτο, ενό σου. Θε την πατρίδα σου, ενό σου. Θε τα πνευματικά δικαιώματα όλων των Ελλήνων και ό,τι ακριβώ σου αξίζει, ενό σου. Θέλει τη θέση σου που πραγματικά πια είναι η ελάνια θέση και του Έλληνα ανθρώπου, ενό σου. Όλα θα τα πάρει με την ένωσή σου. Και όλα είναι για σένα. Βλέπει ότι κάτι δεν για σένα. Δεν αντιλαμβάνεσαι για να απολύτω ότι όλο αυτό που γίνεται και όλη αυτή η μάχη, η επανάσταση τεράστια είναι για σένα τον ίδιο. Δεν βλέπει ότι είναι για σένα. Όλοι οι άλλοι υπάρχει κάτι που είναι για σένα. Τι σου έδωσαν αυτοί. Όλα τα χρόνια σου πήραν. Σου έταζαν και σου πήραν συνεχώ. Με χιλιάδε τρόπου. Και υπάρχουν κι άλλο ένα εκατομμύριο τρόποι που σε έχουν δυναστεύσει και αφανίσει και δολοφονήσει και δεν το ξέρει. Σου σκοτώσαν μάνα, πατέρα, γεράματα, ζωή, μέλλον, παιδιά. Στα σκοτώσαν όλα. Βάλτα κάτω να δει. Κάνε μια ανάλυση δικιά σου. Η λογική διεργασία είναι η ώρα που πρέπει να τη χειριστεί και πραγματικά να μπει στη θέση του ίδιου του ανθρώπου, του νοήμονο όντω. Αγωνιστικού χαιρετισμού. Έχουμε μεγάλη συνέχεια και θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη με την Ελλήνων συνέλευση ω κυβέρνηση και διακυβέρνηση. Γιατί αυτή είναι η διακυβέρνηση. Διακυβέρνηση, γιατί λένε τη λέξη διακυβέρνηση. Διακυβέρνηση σημαίνει νου. Δία είναι νου. Διακυβέρνηση. Νοήμον κυβέρνηση. Δηλαδή, νοητική κυβέρνηση. Σωστά. Βλέπει κανένα νοητική κυβέρνηση. Βλέπει τίποτα. Βλέπει τον Πακογιανόπουλο τώρα το πληρωμένο το παιδί με 320 χιλιάρικα το χρόνο. Τον Πακογιανόπουλο φωνάζει να το καραπενήσει. Δεν ξέρω πού βγαίνει αυτό. Και να δηλώνει ότι εγώ είμαι υπέρ του να υιοθετούνται παιδιά σε γκέι και σε ανώμαλου. Αλήθεια, ρε Πακογιανόπουλο. Ωραία. Είναι. Πολύ σοβαρό αυτό που λε και θα πρέπει να μα το δείξει. Και θα πρέπει από την οικογένειά σου έχετε εκεί πέρα να ξέρουμε αγκόνια. Είστε μια οικογένεια μεγάλη να πούμε και έχετε αγκόνια και αλληψιά και παιδιά. Δώστε λοιπόν 
σε τρία-τέσσερα ζευγάρια τα παιδιά σα και του σπόρου σα να του μεγαλώσουν οι γκέοι και οι ανώμαλοι, να μα δείξει και εμά πόσο καλό είναι και το κάνουμε κι εμεί. Αν δεν το αντέχετε εσεί, γιατί το βγάζετε για μα. Η Μπακογιάννη δεν ήταν επί του πατέρα τη Πρωθυπουργία, η οποία δήλωνε σε δημοσιογράφο, αν δέχεται τη σύνθετη Μακεδονία, Νέα Μακεδονία, Πάνω Μακεδονία, Κάτω Μακεδονία και λέει ναι, ναι, το δέχομαι. Δεν έχει πάρει επίσημη για το Μακεδονικό η Μπακογιάννη. Τι θέλει στη Βουλή η Μπακογιάννη. Πόσο άλλο να κάνει, πόσο κακό με καλό να κάνει. Πάρ και το αδέσποτο μαζί, αυτό το βλέπετε. Άλλη σου έχει κόψει. Πάρ και το αδέσποτο, δεν πάει πουθενά. Δεν υπάρχει να ξαναπάρετε τίποτα. Εδώ σε αυτή τη χώρα των Ελληνών θα τα πάρουν όλα οι Έλληνε. Θα πάρουν την κυβέρνησή του. Θα πάρουν τον πλούτο του. Και όποιο έχει κάνει οτιδήποτε σε αυτή την ιερή χώρα και στου Έλληνε μου, γιατί εγώ ξέρω τι έχετε κάνει. Αλλά λέω ό,τι έχετε κάνει και όποιο έχει κάνει. Η Ελλήνο Συνέλευση, η Ελλήνο Πολιτεία δεν το διανοείστε τι θα κάνει. Θα τα πάρει όλα πίσω. Θα τιμωρήσει σκληρά για όσα χρόνια ό,τι έχετε κάνει. Να θυμάστε τις ώρες που σας το λέω. Γιατί ακόμα και τώρα δεν μετανοιών, δεν μετανοείτε για τίποτα. Γιατί μετανοήση σημαίνει μετά την νόηση. Τελικά δεν έχετε ποτέ νόηση. Έχετε μόνο μια γελία γύφτο έπαρση, έτσι. Μέχρι το τέλο. Ωραία. Στο τέλο θα συναντηθούμε. Το τέλο είναι κοντά και θα συναντηθούμε με όλου σα. Σε αυτή την ιερή χώρα τελειώσατε όλοι. Τώρα έχουν λόγο μόνο οι Έλληνε. Οι Έλληνε άνθρωποι. Μονόδρομο η Ελλήνο Συνέλευση. Για όλου. Ακόμα και για του μη ανθρώπου. Μόνο με την Ελλήνο Συνέλευση. Θα βάλουν ελα τέλο ακόμα και στη δικιά του δυναστεία. Αγωνιστικού χαιρετισμού. Μέχρι το τέλο.